ప్రపంచం రూపాయి చుట్టూ తిరుగుతుందని అందరం అనుకుంటూ ఉంటాం నిజానికి రూపాయే ప్రపంచాన్ని చుట్టగా చుట్టేసి చుట్టంలా పలకరించి దయతో దీవించి దర్పంగా నిలబడి దరాహసాలు చిందిస్తుంది ఆ డబ్బుల గలగలలు కిలకిలలు చిటపటలు మనుషుల్ని బొమ్మలు చేసి ఆడిస్తాయి ఓడిస్తాయి పీడిస్తాయి కూడా డబ్బు చేసే మాయజాలంలో చిక్కుకొని మనిషి అంటూ ఉండడు ఎటు నుండి ఎటు చేరి ఎక్కడ నిలుస్తుందో చెప్పలేం అందుకే ధనం చంచలం అంటారు ఎవరినైనా ఎలాగైనా మార్చే శక్తి డబ్బుకుంది ఈ కథలో డబ్బు ఎవరెవరిని ఏం మార్చిందో ఇంకెవరిని మార్చిందో చూద్దాం ఆకలైతాంది గిన్నె మెతుకులు దొరికినా బాగుండు రావే బయటికి పైసలా మళ్ళ తాగడానికేనా అట్లా నిత్యం వచ్చిన పైసలని తాగుడుకు తగిలేస్తే ఇల్లెలా గడుస్తుంది అనుకుంటున్నావు సచ్చినోడా మళ్ళా అది సాలదన్నట్టు ఇంకా పైసలు అడుగుతున్నావు సిగ్గులేదా నా ఇష్టం నేను మొగాన్ని నీ మొగుడిని నా ఇష్టం వచ్చినంత తాగుతా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతా మీ అయ్యాస్తే ఉన్న గాజేస్తున్నాను నా ఓటుకి ఎలక్షన్ లో పైసలు వచ్చినాయి నీకేంది చూడయ్యా నా మాటను ఆ అడ్డమైన తాగుడు మాని నీ ఆరోగ్యం ఏమైతుందో అని నాకు చాలా భయంగా ఉంది మళ్ళీ తాగేవనుకో నా మీద ఒట్టే ఏహే ఆపవే నీ అదో ప్రమాణాలు నాకు నచ్చింది చేస్తా నువ్వెవతే నాకు చెప్పడానికి పోయి పైసలు లేపో నీ ఈరోజు సచ్చిన నిన్ను తాగనివ్వను ఏ నా పైసలు నా ఇష్టం మధ్యలో నువ్వేంది ఏ నడు ఏదేది ఏ పెట్ల పైసలు ఏమైంది షావు గారికి ఇచ్చిన ఏంది షావు గారికి ఇచ్చిన షావు గారికి ఇచ్చింద వద్దయ్యా ఏహే ఇయ్యవే ఇగో నేను మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఇంట్లోనే అనుకో చంపేస్తా ఓ మీ అయ్యి ఇంటికి పో ఊగినదేహం బాధ్యత మరిచేమో 
మోహం కాసులతోటే కాపురమంటే పెళ్లికి ముందు కట్నం అడగకపోతే అల్లుడు మంచోడు అనుకున్నాను మరీ ఇలా ప్రతి పండక్కి కాసుకు తినేవాడని తెలిస్తే నా కూతురికి పెళ్లి చేయకుండా ఇంటి దగ్గరే పెట్టుకునేవాడిని ఈ ఎదవకి చేసేవాడినే కాదు మావగారు పోయిన పండక్కి కట్నం డబ్బు ఇస్తానని ఒట్టి మాటే ఇచ్చారు ఈ పండక్కైనా ఇస్తానంటే నేను మంచోని కాబట్టి సరే అన్నాను అందుకని కట్నం డబ్బు మా ఇంటికి వచ్చేంత వరకు మీ అమ్మాయి మీ ఇంటి దగ్గరే ఉంటుంది కట్నం డబ్బు అమ్మాయిని ఒకేసారి పంపించండి ఏం కావాలయ్యా బాబు నిమ్మకాయ సోడా ఉందా నిమ్మకాయ సోడానా నిమ్మకాయ సోడా లేదు స్ప్రైట్ ఉంది ఏమంటారా సరే బాబు ఇవ్వు బాబు ట్వంటీ ఇరవై రూపాయల
అరే మామా చా మంత్రా అయితే అమ్మాయిలు బాడీ ఇల్లేస్తావు కదా వెళ్ళామా ఎవడో చోట్ల వెళ్ళే కానీ వదిలి మాట్లాడరు ఓకే వస్తావా ఎంత మూడు వేల ఐదు వందలు ఇస్తా వస్తావా ఎప్పుడన్నా ఆడదాన్ని చూసిన మొహమేనా అరే మామా ఇదేదా అంటుందిరా ఏంటంట మూడు వేలు అంట మూడు వేల నీ మోహన్కి ఐదు వందలు ఎక్కువ సర్లే ఇంకో వంద కలిపి ఆరు వందలు ఇస్తా వచ్చి దాంట్లో నా మొహానికి ఎంత వస్తుందో నాకు తెలుసు ఏదో మూడు రోజులు బేరాలు లేకుండా ఇలా ఉంది నా గ్లామర్కి పదివేలన్నా ఇచ్చేవాడివి అబ్బా నువ్వేమైనా పెద్ద ప్రిన్స్ డయానా మరి ఎండు పోయిన తాటి ముంచి మగం వేసుకుని చల్పా అరే మామా ఇంకో ఫిగర్ చూసుకున్నాం పదరా పదమా దీని ఓటర్ మూడు వేలు అంట ఒకసారి వెళ్ళి అద్దంలో చూసుకో ఎంత మజా వస్తుంది తాగితే అమ్మా ఆహా ఎక్కడ అంటే పడతాడనుకున్నావులే నీ నేను పడనే తెలివిగల్లోని ఏమనుకుంటున్నాను నీ అలా పడతా అనుకున్నా వేరేదని అబ్బా ఆహా వసే నూకాలు నువ్వు వదిలేసిపోతే నేను బతకలేను అనుకున్నా తిక్కాలదానా నేను మహారాజుని నువ్వు ఓరా కుక్కవి ఒక్క నిమిషం చూడు ఈ మహారాజుకి ఎన్ని పైసలు వచ్చినా చూడు నువ్వు తిక్కాలదానివి కాబట్టి నన్ను వదిలేసిపోయినవే నీ మొహం మండ ఒరే ఈరిగా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావురా నా పెళ్ళంతో అక్కడ ఎవరు లేరు కదరా ఆ ఉంటే ఊకుంటారు మరి నీ ఎవ ఆగు ఒక నిమిషం పట్టుకో తాగక మరి ఆగు అమ్మా తాగేద్దామని ఎడి పోతున్నావు ఇంటికి ఇంటికి పోతున్నావు కదా నువ్వు నీసు గీసే ముట్టావు కదా అక్కడ పోయినప్పుడు నవధాన్యం ఎలా వండుకోని తిను నాకు రెండు కోటర్లు రెండు అబ్బాయిలు వేసుకొని రా పైసలు మాత్రం నీయే నీ చలో 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 మారవరా చలో 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 నేను పుట్టిందేమో మంది కోసమే ఈడేంటి ఇలా ఉన్నాడు ఎంత తిక్కలు అని ఐదు ఇస్తా పదా వాసన వస్తుందానే ఏం కాదు నువ్వు కూడా తాగుతుపా ఏమనుకుంటున్నావు ఇగో మొత్తం మనకి ఇక్కడ అంత ఫ్రీ ఉంటుంది అంత ఏమనుకుంటే మస్తు ఉంటుంది ఇక ఇంత డబ్బు అప్పనంగా వచ్చినట్టుంది వీడు పెట్టిన కష్టానికి ఈ మాత్రం సరిపోతుంది
నేను చెప్పింది ఏం చేసినావు అది కాదు ఏమున్న దసరా పండుకే కొన్న కదా కొత్త చీర అంటే నెలకు ఒకసారి చీర కొని మన టార్చర్ చేసేదా లెక్క కనిపిస్తానా నీకు ఇప్పుడు నేను అట్లా అన్నా నానే దాని అర్థం ఏంటిది అరే అది కాదే ఎవందో పెళ్లి కొత్త చీర కట్టుకొని పోతా అంటే ఇప్పటికిప్పుడు పైసలు ఏడికెళ్ళతా చెప్పు అసలే మంత ఎండింగ్ నిన్ను కాదు మా నాన్న నన్నాలి పిల్లగాడు మంచోడు పోలీస్ ఉద్యోగం చేస్తాడు చేతి నిండా సంపాదిస్తాడంటే నమ్మి పెళ్లి చేసుకున్నా కాదే నాకు అచ్చే జీతానికి ఇంతకంటే ఏం చేయమంటావు చెప్పు నువ్వు అడిగిందాలా ఉంటనే ఉన్నా కదా పక్కింటి సురేష్ చూడు నీ లెక్కనే కానిస్టేబుల్ చేతి నిండా సంపాదిస్తాడు పెళ్ళానికి నగలు చీరలు ఎప్పుడంటే అప్పుడు కొనిస్తాడు వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలంటే సిగ్గు అనిపిస్తుంది నాకు చీ నా బతుకు అయినా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే జీతాలు నమ్ముకుంటే సరిపోదు ఏదో ఒకటి చేయాలి కోరికలేమో కొండంతాయే సంపాదనే సరిపోదాయే బంధాలే బరువై డబ్బు ముందు కరువై ప్రేమలేనెలేదు అది ఎండమావి తీరు పైసా ముందు మనిషికి విలువ కొడిగట్టిన దీపమేనా కోరికలే గుర్రాలు కొనలేని సాపాలు అంతులేని ఆశలు ఆర్పేసే దీపాలు పక్కింటి మెరుపుల బరిలో పలుచనయ్యే కొలువు అవినీతి అడ్డదారులు అనివార్యపు గమ్యాలు అమ్మా దొంగ ముండ పైసలు మొత్తం కొట్టేసింది అమ్మా ఇదే అండి నాకు దొరకాలే దీని సంగతి చెప్తా రోజు ఈయనే కనబడతారు ఏం చేస్తారా పోరీలేని తీసుకొచ్చేమో కథలు పడతారట పోడు పెట్టిన కనబడలేదురా బిడ్డ ఇటుదికి ఇంకొకసారి కనబడితే రోకల్ బండ దొరకూడదా ఏ నడుగురు పే ఇంకేం చూస్తారు ఈడ ఈడేంటి ఇట్టే వస్తున్నాడు ఏ ఆగే ఆ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి అత్తనవే హుషారం ఏది ఉన్నావు మంచి బేరం దొరికినట్టున్నది బేరం లేదు గీరం లేదు చుట్టాలంటికి వెళ్ళొస్తున్నా అబ్బా చుట్టాలింటికి పోతేనే చీర నలిగిపోయింది కండ్లే రవడ్డాయి ఫస్ట్ కథలు చెప్తానవే నువ్వు ఏడిపోతే నాకెందుకు కానీ ఎంత వచ్చింది ఎంత వస్తే నీకెందుకు అది నా కష్టం నీ కష్టమేనే కొట్టుకు వచ్చినవా కష్టం చేసి పట్టుకొస్తానవా అంటా కొట్టుకు రావడం మాకు చేత కాదు నీలాంటి వాళ్ళు చేస్తారు ఇదిగో నీ మామూలు ఏం మాట్లాడినవే నీ జాకెట్ల పైసలు మస్తున్నట్టున్నాయి నీ మొఖానికి గన్ని పైసలు ఇచ్చినోడు ఎవడే నిన్ను చూస్తా అంటే ఏదో పనికి మాలిన పని చేసి వచ్చినట్టున్నవే అదేం లేదు నన్ను వెళ్ళ నువ్వు ఆగే ఎక్కడికి పోతాను నువ్వు ఎవ్వన్నో మోసం చేసి పైసలు కొంటపోతానవే Thank you.
రంగుల లోకం చీకటి షాపు పేదరి కపు ఆకలి కబళించే గౌగిలి అంగాంగం సరూకై కామాంధుల బలి అయి దారి తెన్ను లేదు ఏ జాలి వెంటరాదు అందాలను చూసే కళ్ళు విషాదాలి కనుగొనలేవు రంగుల లోకం చీకటి షాపు ప్రాణాలు విలపించే గాయాలు రాక్షసానందాలు రగిలే ఆవేదనలు తెల్లాని మల్ల పూలు తెల్లాను బాధల పాలు నీ నవ్వుల మాటున దుఃఖం గమనించదు అమ్మా చందనా మంచిళ్ళు తీసురా అమ్మా ఏంటి నాన్న ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారు కూతురు సంతోషంగా ఉంటే కన్నవాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉంటారమ్మా మరేం లేదమ్మా అల్లుడికి కట్నం డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేసుకొచ్చాను సరే నువ్వు నువ్వు అత్తారింటికి పోవాలి జల్దీ రెడీ అవ్వమ్మా పో నీ బ్యాగ్ సరుకు అడిగిన ప్రతి దానికి మీరు సరే అంటే నేను అడుగుతూనే ఉంటాడు మీరు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో నాకు తెలుసు ఆయన నన్ను తీసుకువెళ్లకపోయినా పర్లేదు నేను మాత్రం ఇక్కడే ఉండి మిమ్మల్ని చూసుకుంటూ సంతోషంగా ఉంటాను లేదమ్మా ఆడపిల్ల ఆడపిల్లే ఆడపిల్ల తండ్రిగా నాకు ఈ కష్టాలు తప్పు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళి అల్లుడి గారికి ఫోన్ చేయి రమ్మా నువ్వు నువ్వు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు అమ్మయ్యా ఈ రోజుతో నా కూతురు కష్టాలు తీరిపోయినట్టే అమ్మా అమ్మా చంద్ర అమ్మా చంద్ర తొందరగా రామ్మా ఏమైంది నాన్న డబ్బులు డబ్బులు పోయినాయమ్మా డబ్బులు డబ్బులు లేవు లేవమ్మా ఏమైంది రావణాదం గారు ఏందా అరుపులు పొద్దున బ్యాంక్ నుంచి డబ్బు డ్రా చేశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే డబ్బులు లేవు కంగారు పడకండి రావణాదం గారు మీరు దారి మధ్యలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అంటే డబ్బులు డ్రా చేసి తీసుకొచ్చాను వస్తుంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాను దారిలో కొంతమంది మొహం మీద నీళ్లు చల్లి లేపారమ్మా 
ఆ తర్వాత దాహం వేసి సోడా తాగాను సోడాకి డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత లేవమ్మా చాపువాడికి డబ్బులు ఇచ్చే కంగారులో బ్యాగులో సరిగా పెట్టుకోకుండా ఉండుంటారు ఒకసారి చూసుకోండి లేదంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇద్దాం అమ్మా నువ్వుండు చూసి వస్తా పదండి ఫ్రిడ్జ్లో కూరగాయలు అయిపోయినాయి నువ్వు పైసలు ఇస్తే కూరగాయలతో ఫ్రిడ్జ్ నింపుకుంటా అబ్బా ఇది మళ్ళ మొదలు పెట్టిందిరా ఆ పైసలు దీని మొక్కాన కొడితే దీని టార్చర్ తప్పుద్ది నాకు ఇగో ఇండ్ల నువ్వు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువనే ఉన్నాయి కూరలతో ఫ్రిడ్జే నింపుతావో చీరలతో బీర్వే నింపుతావో నీ ఇష్టం బయటికి పోయి ఇంత మంది అయితే తప్ప ఈ తలకాయ నొప్పి తగ్గేటట్లేదు ఇప్పుడు నేనేమన్నా గంత కోపంగా పోతాను వేరే కస్టమర్ వస్తున్నాడు నువ్వు పోరా ఏమైంది పెద్ద ఏమో వెతుకుతున్నారు పొద్దున నీ దగ్గర నిమ్మకాయ సోడా తాగడానికి వచ్చాను కదా సోడా కాదు స్ప్రైట్ తాగారు స్ప్రైట్ స్ప్రైట్ తాగిన తర్వాత నీకు డబ్బులు ఇచ్చాను అవును చిల్లర ఇచ్చావు కదా ఇచ్చా చిల్లర బ్యాగులో వేసుకున్నాను ఇంటికెళ్ళి చూస్తే బ్యాగులో డబ్బులు లేవు అవునా పెద్ద ఆయన అరే రే ఇంతకీ బ్యాగ్లో ఎంత ఉంది నా బిడ్డ జీవితం బాగుపడే అంత ఇక్కడ పడలేదు పెద్ద ఆయన
ఆ షాపు దగ్గర వెతుకొచ్చానమ్మా దొరకలేదు నా తలరాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది నాకు ఆకలి లేదమ్మా నువ్వేం బాధపడకమ్మా అన్ని అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి అల్లుడు గారు వస్తారు నువ్వు అత్తారింటికి వెళ్తావు అమ్మా అల్లుడు గారికి ఫోన్ చేసావా చేశాన్నా రేపు వస్తా అన్నాడు సరే నువ్వు బోన్ చేయమ్మా నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చి వస్తాను హలో సార్ హా సార్ ఓకే సార్ పది నిమిషాలు అక్కడ ఉంటాను సార్ యా సార్ తీసుకొస్తాను సార్ యా సార్ సారు ఆ పది నిమిషాలు వచ్చేస్తాను సార్ నమస్తే సార్ ఆ చెప్పండి ఏం జరిగింది ముందు కూర్చోండి సార్ తమరే న్యాయం చేయాలి సార్ అసలు ఏం జరిగింది చెప్పండి బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు డ్రా చేసుకొని ఇంటికి పోయి చూసుకుంటే డబ్బులు లేవు సార్ వంటి మీద సోయి లేకుండా ఏం చేస్తున్నావయ్యా ఇంటికి వెళ్తప్పుడు దారిలో రోడ్డు మీద కళ్ళు తిరిగి పడిపోయానయ్యా అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు లేపి మొహం మీద నీళ్లు తల్లారు పక్కనే ఉన్న సోడా షాపులో సోడా తాగాను ఇంటికి పోయి చూసుకుంటే డబ్బులు లేవయ్యా నువ్వు సోడా తాగేలోపే నీకెవడో కాజ తినిపించాడు దొరకడం కష్టమే అలా అనకండయ్యా దీని మీదే నా కూతురి జీవితం ఆధారపడి ఉంది తమరే న్యాయం చేయాలయ్యా చూడకదాయనా ఏదో వస్తువు అయితే పర్లేదు ఎలాగోలా తెస్తాం డబ్బులైతే కష్టమే ఈ పాటికి చేతులు మారిపోయింటాయి సర్లే నేను అర్జెంటుగా బయటకు వెళ్ళేది ఉంది ఓయ్ రవి సార్ ఇతని దగ్గర కంప్లైంట్ తీసుకో మన లిస్టులో ఉన్న దొంగల్ని అడిగి చూద్దాం ఓకే సార్ సరేనా పెద్ద అయినా ఇగో పెద్ద అయినా ఇట్రా కూర్చో ఏంది పైసలు పోయినాయా అవును సార్ పైసలు పోయినాయి పోయినాయా పోగొట్టుకున్నావా అర్థం కాలేదా మా దృష్టిలో పోయినాయి అంటే నీ తెలివి తక్కువతనం వల్ల పోగొట్టుకున్నావంటే అది నీ అజాగ్రత్త వల్ల అరే చీకట్ రాముడు నాకెందుకో ఇది నీ పనే అనిపిస్తుందిరా నన్ను లోపలేసింది నిన్న ఈయన పైసలు పోగొట్టుకుంది ఇయ్యాలా ఎట్లా మ్యాచ్ అయితే రావులే అబ్బా ఒక్క రోజులనే మస్తు లాజిక్ తెలుసుకున్నావురా అంగబెట్టి తోముతే మొత్తం బయటికి వెళ్తాయి సాలే నమస్తే సార్ ఇగో పెద్ద అయినా ఎన్ని పైసలు పోయినాయి రెండున్నర లక్షలు పోయినాయి సారు గన్ని పైసలు నీ దగ్గర ఎక్కడి నా పించు నమ్మిన పైసలు సార్ ఎందుకు అమ్మినావు దొంగని బతికిచ్చడానికి సార్ నువ్వు ఎప్పు సరే కంప్లైంట్ అయితే రాసి ఎంక్వైరీ చేద్దాం సరే ఎంక్వైరీ అయినాక వెళ్తాం తెచ్చి భయం బతికైపోయింది కొట్టేసిన పైసలు పోగొట్టుకున్న నాకే ఇంత బాధగుంటే కష్టార్జితం పోగొట్టుకున్న రామనాథం ఇంకెంత బాధపడుతున్నాడో
ஒரே ஈர்கா என்னால்ரா என்னால் இல்லா மனுஷனுக்கு பயப்படுத்தும் பார்த்துக்கோ அபே ஏலேதாண்டே ஏதோ குர்த்தோச்சு குர்த்து வச்சிருந்தா மர்ச்சிப்போட்டங்க கதா நீ கலவாட்டு கொத்தகா குர்த்துக்கு ராவட்டும் ஏமிட்டி நேன் சாரே மீரேன்ட்டு அதோ எல்லாம் உன்னாரு எல்லாம் உன்னான்றா ஆ ஏதோ போகட்டுக்குன்னோல்ல நேன் சாரே நுவேன்ட்டு இல்லா உன்னவு ஆ நேனு ஏதோ போகட்டுக்குன்னான்லேண்டே சாலா சார்லு அனுக்குண்டானு சாலா சார்லு என்றான்டே அதேரா தாகி தந்தனாலாவுடு வச்சி பெள்ளானி இன்றுவான்சி வெள்ள கொடுத்தாவு அதே போகோட்டு கோட்டும் அதே அதான்த வேறே கதலேண்டே சூடு பாரியானேதி அவசரானிக்காது மன ஆசராக் காவால் அதிலேக்கே நும் இலா தயாரையோ ஒக்க விஷயன் செப்தான் குர்த்து பெட்டுக்கோ பட்டு தப்பித்தே தப்பு பட்டே வாழு சாலமன்னும் நான் செமின்சண்டி ரேபே பே நான் பாரேன் தெச்சுக்குண்டா கானி மீக்கு விஷன் ஜப்பாலே அது ஏன்டான்டே இதுக்கு பட்டு நாக்கு ஒத்தான்டி அசல் ஏன் ஜரிக்கின்னான்டே தீஸ்குவாரா ஆகரி நோட்டு தீஸ்குவு ரேபு இன்டுக்கு வைத்து கானப்படு சரேனா நிஜம் அல நடுக்குண்டா போத்தான் அபத்தானுக்கு அடுகுள் படத்தலு అల్లుడికి కట్న డబ్బులు ఇవ్వాలని బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొస్తుంటే మధ్యలో ఎవడో కొట్టేశాడంట ఏమీ చేయలేక ఇలా ఉరేసుకొని చనిపోయాడు పాపం డబ్బులు పోడమే గాని తిరిగి ఇచ్చేంత మంచితనమే ఎవరుకుంటుంది ఈ రోజుల్లో నమస్తే సార్ ఆ నమస్తే నిన్న స్టేషన్ కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన పెద్ద ఆయన సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోయాడంట నువ్వు అర్జెంట్ గా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయి సరే సార్ ఈ రోజుల్లో కట్నం కోసం మనుషులు చంపడం ఏంటి దుర్మార్గం కాకపోతే
నిజం చెప్దామని ఇంటికి వస్తే ఇట్లా అయింది సార్ ఒక్క నిమిషం దేనికి అదే మీకే అవసరం సార్ సరే మీరు వెళ్ళండి పద కొంచెం ముందుకు పోదాం ఏందో చెప్పురా ఇంత మంది తెచ్చుకుందామని వైన్ షాప్ దగ్గర పోతున్నా సార్ నా ముంగలికి వెళ్ళే రామనాథం ఆగవాగంగా పోతుండు ఆయన సంచలకి వెళ్ళి పైసలు కింద పడ్డాయి చెప్దాం అనుకున్నా సార్ కానీ పైసలు చూసేసరికి తర్వాత ఇక చేతి నుండి పైసలు ఉండేసరికి చామన్ దగ్గర పోయింది సార్ ఇక అదే అయిపోయిన తర్వాత దొంగది నా దగ్గర పైసలు కొట్టేసింది సార్ నా మీద ఒట్టు అప్పటి నుంచి కనిపిస్తలే సార్ నువ్వు చెప్పేది నిజం ఆరా అమ్మతోడు నిజం సార్ ఇట్లా అయింది ఏంది ఏం సార్ ఏమైంది ఏం లేదు చామంతి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను పైసలు రికవర్ చేస్తా కానీ నువ్వు పోయి ఇడికెళ్ళి సరే సార్ ఏమైంది డల్ గా ఉన్నారు ఏం లేదు షాపింగ్ చేసినవా చేసిందండి మీరు చెప్పినట్టే కూరగాయలతో ఫ్రిడ్జ్ నింపేసిన చీరలతో బీరువా నింపేసిన మార్కెట్ లో కనిపించిందల్లా కొనేసిన మిగిలిన డబ్బుల్ని ఇగో ఈ బ్యాగ్ లో పెట్టేసిన అయ్యో మీరు చెప్పిన సర్కుల్ లిస్ట్ రాయడం మర్చిపోయినండి సారీ ఇప్పుడు రాయమంటారా ఏంది ఇంతగానం ఓవరాక్షన్ చెప్తాను ఏమైంది అట్లా చూస్తున్నారు మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు అట్లనే ఉన్నాయనా లేకపోతే బరివెక్కిన మీ గుండె భారం దిగిందని చూస్తున్నారా ఏం మాట్లాడతానో పద్మ నువ్వు మాట్లాడేది నాకేం అర్థమైతే లేదు నాకు అర్థమైంది మీకు ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో నాకు తెలిసిపోయింది పాడిపోయిన చామంతి ఓడిపోయిన లాటి గురించి చెప్పింది చామంతే ఎంత సాయంత్రం వస్తాలే రెడీగా ఉండు ఒకరికి సాయం చేయాలనే మంచి మనసున్న నీకు అలాంటి దరిద్రమైన వృత్తిలో ఉండడం చూడడానికి చాలా కంపరంగా ఉంది చామంతి మీరే అంటున్నారు కదమ్మా దరిద్రమైన వృత్తి అని నా దరిద్రాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే తప్పడం లేదమ్మా దరిద్రం దారి చూపిస్తుంది కానీ దారి తప్పేలా చేయదు అలా చేసింది అంటే ఆ తప్పు దరిద్రంది కాదు నీది ఆ సంగతి నాకు తెలుసమ్మా కానీ నా దురదృష్టం కొద్దీ నేను పనడికి వెళ్తే ముప్పై రోజుల్లో వచ్చే డబ్బు మూడు నిమిషాల్లో ఇస్తారని నన్ను దారికి తెచ్చారు నీ మీద నీకు నమ్మకం లేక నిన్ను నువ్వు అమ్ముకుంటున్నావు చామంతి నిన్ననే నాకు నా మీద నమ్మకం వచ్చింది కానీ అంతలోనే ఆవిరైపోయింది నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు అనుకోకుండా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు దొరికింది నాది అనుకునే లోపు మీ ఆయన చేతిలో పడింది నేను ఇచ్చిన డబ్బులు చామంతివా 
ఎందుకా నవ్వు ధనలక్ష్మి మనకంటే చంచలమైందమ్మా వీరిగాడికి తేరగా వచ్చి తేలిగ్గా పోయింది వాండించి నాకు తేరగా వచ్చి నా నుంచి మీ ఆయనకి ఇంకా తేలిగ్గా పోయింది అందుకే నవ్వొచ్చింది కన్నీటి చుక్కలు జారితే బాధ తగ్గుతుంది చెమట చుక్కలు జారితే బలం పెరుగుతుంది ఇవేవి లేకుండా వచ్చే డబ్బు ఉండకపోగా విలువ లేకుండా చేస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ఆ డబ్బు వచ్చిన ఆనందం కంటే పోయిన తర్వాత నా మనసు చాలా తేలికైందమ్మా ఇరవై రూపాయలు పెట్టుకున్న మట్టి గాజులతో వచ్చే సంతోషం ఈ పైసలు పెట్టుకున్న బంగారంతో రాదని నాకు ఇప్పుడే తెలిసిందయ్యా ఇన్ని రోజులు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినందుకు నన్ను క్షమించవయ్యా సారీ పద్మ ఇట్లా జరుగుతుందని నేను అనుకోలేదు కానీ ఏమైందయ్యా ఈ పైసలు పోగొట్టుకున్న పెద్ద మనిషి బలవంతంగా పానం పోగొట్టుకున్నాడు పానం లేని పైసలు ఒక మనిషి పానం తీసిన అంటే అసొంటి పైసలు మనకొద్దయ్యా మనకొద్దు ఆల పైసలు ఆలకిచ్చిరా పద్మ నాకంటే ఉన్నతంగా కనబడతాను ఈ పైసలు వాళ్ళకిస్తే నాకన్నాను ఉన్నతంగా కనిపిస్తావయ్యా ఇచ్చేసిరా ఇచ్చేసి వస్తా మీ డబ్బు రికవరీ అయింది రవి ప్రకాష్ తన తప్పును తెలుసుకుని రామనాథం చావు కారణమైన డబ్బుని కూతురికి ఇచ్చి తన నిజాయితీని చాటుకున్నాడు ఇక్కడ రానా చిలుకూరు చిలుకూరు బేతాలు రావాలి బండి వెళ్తుంది రావాలి తొందర వెళ్తావా ఎక్కన్నా తొందర రానా ఎక్కురా హీరయ్య తన వల్ల ఓ ప్రాణం పోయిందని తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపంతో తాగుడు మానేసి కష్టపడి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు డబ్బుతో పాటే తన భార్య కూడా ఇంటికి వచ్చింది చామంతి తన పడక వృత్తి మానేసి కష్టాన్ని ఇష్టంగా చేసుకుని సంతోషంగా బ్రతుకుతుంది డబ్బు చేతులు మారి వీళ్ళ మార్పు కారణమైంది ఇందరి మార్పు కారణమైన రామనాథం మాత్రం ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళాడు 